Hello students, today we'll be continuing chapter 1, standard 7, part 4, science. Okay, we have already studied about parasitic mode of nutrition and insectivorous mode of nutrition. Today our topic for the discussion would be saprophytic mode of nutrition. Okay, what is saprophytic mode of nutrition means? To understand what is saprophytic mode of nutrition means, we need to perform an activity. Our activity may upon kya karna Simple say activity, you have a bread ka piece lo. वो ब्रेड के पीस को थोड़ा मॉइस्चरिंग कर लो गीला कर लो ठीक है मॉइस्चरिंग किया फिर वो जो मॉइस्चरिंग ब्रेड का पीस है आप उसको एक वार्म सी जगह में थोड़ा वार्म जगह में थोड़ी ह्यूमिड जगह में दो तीन दिन के लिए छोड़ दो उसके बाद दो तीन दिन बाद आप उसको ऑब्जर्व करो एक माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखोगे वो माइक्रोस्कोप उसमें ना एक पैचेस हो जाएंगे जो भी ब्रेड है उसमें पैचेस हो जाएंगे फिर आप उस पैचेस को माइक्रोस्कोप के अंदर जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको ना थ्रेड जैसा कॉटन थ्रेड होता है ना वैसा स्ट्रक्चर दिखेगा फिर जो कॉटन थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रही है ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है फंगाई क्या बोला जाता है फंगाई वापस एक्टिविटी में रिपीट करो अपन पहले सेप्रोफाइटिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोफाइटिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझने के लिए वी नीड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी यू नीड टू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड अब ब्रेड लो उसको मॉइस्चर कर लो फिर उसको थोड़ा वार्म और ह्यूमन जगह में रख दो दो तीन दिन के लिए वार्म और ह्यूमन जगह में रखा दो तीन दिन के लिए अब देखो कि वहां में ना पैचेस हो जाते हैं पैचेस ब्लू ब्राउन व्हाइटर्श ब्राउनिश कलर के होते हैं अब ये पैचेस को आप एक माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो जब इस पैचेस को आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो आपको कॉटन थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा ये कॉटन थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म से दिया फंगाए समझ आए एक बार ध्यान दो यहाँ पे सेपरेट सेपरेट ऑफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्टिविटी देगा पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इन विद वॉटर ब्रेड का एक पीस तो और उसको पानी से थोड़ा मॉइस्चर कर लो लीव इट इन मॉइस्ट वार्म प्लेस मॉइस्ट वार्म प्लेस में उसको दो तीन दिन के लिए छोड़ दो जब तक आप फ्लफी पैचेस अपियर ऑन दम एक फ्लफी पैचेस आ जाएंगे उसमें ये पैचेस व्हाइट कलर के हो सकते हैं ग्रीन कलर सकते हो ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं उसके बाद ये पैचेस को आप एक माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करो पैचेस को आप एक माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करो आप देखो कि कॉटन जैसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर आ जाएंगे कॉटन लाइक थ्रेड अपेयर हो रहे हैं अब ये जो ऑर्गेनिज्म है जो कॉटन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है फंगाए ओके अब ये जो ऑर्गेनिज्म है फंगाए वो डेड इन डीकिंग मैटर पे बैठ रहे हैं मतलब जो फंगाए है जो ब्रेड है वो ब्रेड सड़ गई है रोटेन हो गई है तो डेड इन डीकिंग मैटर पे फंगाए बैठ के वो डेड इन डीकिंग वो डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं डाइजेस्टिव जूसेस बना के वो डेड एंड टीकिंग मैटर से खुद में न्यूट्रिशन ले लेते हैं तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड एंड टीकिंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करें आप समझ जो इसमें क्या है सेप्रोफाइटिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड एंड डीकिंग मैटर जो सड़ा हुआ मैटर होता है डेड और डीकिंग मैटर सड़े हुए मैटर में से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डीकिंग मैटर दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोले सेप्रोफाइटिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन और जो ऑर्गेनिज्म ये सेप्रोफाइटिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन डेड डीकिंग मैटर से ऑप्टेन करता है उन ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है सेप्रोफाइट प्लीज इसको अच्छे से क्लैरिफाई करना सेप्रोफाइटिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है जो फंगाए होते हैं वो फंगाए क्या करते हैं जो भी डेड और डीकिंग मैटर है उससे डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस बना के डेड एंड डीकिंग मैटर जो सड़ी हुई ब्रेड थी वो डेड एंड डीकिंग मैटर से पूरा का पूरा न्यूट्रिशन अपने अंदर ले लेते हैं और खुद की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर लेते हैं मतलब जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड एंड डीकिंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है सेप्रोफाइटिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन और जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइटिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उनको क्या बोला जाता है सेप्रोफाइट क्लियर एक बार बोर्ड पे ध्यान दो अपने फंगाई के बारे में पढ़ा अब दिस सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस फंगाई क्या सीक्रेट करिए फंगाई सीक्रेट करिए डाइजेस्टिव जूसेस ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल डेड एंड डीकिंग मैटर से वो डाइजेस्टिव जूसेस बना दिए उसके बाद एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम ये डेड एंड डीकिंग मैटर से वो क्या करे सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स खुद में ले ले रहे सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब कर दे अब देखो इंपॉर्टेंट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच जिसमें ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डीकिंग मैटर इस कॉल सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है 
किससे ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन ले रहे हैं डेड एंड डीकेइंग मैटर तो जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ऑर्गेनिज्म डेड और डीकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द प्लांट व्हिच वाज सैप्रो दैट यूजेस सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो प्लांट इज सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करता है उसको क्या बोलते हैं सैप्रोफाइट्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफेट्स ठीक है ओके आई होप अभी तक जितना करा उतना आपको क्लियर हुआ एक बार इतना देख के अच्छे से नोट बना दो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ओके okay, कुछ कुछ ऐसे फंगाए होते हैं जो अपने लिए बेनिफिशियल होते हैं जो अपने लिए यूजफुल होते हैं जैसे यीस्ट हो गया मशरूम्स हो गए ये अपने लिए यूजफुल होते हैं कुछ कुछ ऐसे फंगाए होते हैं जिससे प्लांट एनिमल और ह्यूमन बींग में डिजीजेस हो सकते हैं एंड इनफैक्ट कुछ कुछ ऐसे फंगाए भी होते हैं जो अपन को मेडिसिन बनाने में यूज होते हैं तो फंगाए यूजफुल भी और फंगाए हार्मफुल भी है कुछ कुछ फंगाइज बेनिफिशियल होते हैं जैसे मशरूम हो गया फिर यीस्ट हो गया सब बेनिफिशियल है कुछ कुछ फंगाए से डिजीजेस होती है डिजीजेस प्लांट एनिमल ह्यूमन सब में होती है और कुछ कुछ फंगाए मेडिसिन बनाने में भी अपन को हेल्प करते ओके okay, अब जो चीज अपन पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना कहीं फंगाए हो जाती है वो कैसे होती है वो होती कैसे है वो समझो एनवायरमेंट में है ना एयर में फंगल स्पोर्ट्स हमेशा रहते हैं मतलब अभी भी एयर में फंगल स्पोर्ट्स होंगे एयर में हमेशा क्या होते हैं फंगल स्पोर्ट्स अगर एक फंगल स्पोर्ट कहीं जाके बैठ गए मतलब वहां पर फंगाए हो गई नहीं लेकिन जब ये फंगल स्पोर्ट कोई वेट सर्फेस पे आके लैंड करते हैं तो वहां पर हो जाती है फंगाए वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं वो ग्रो करने लगते हैं रिप्रोड्यूस करने लगते हैं मेरी बात समझ रहे मल्टीप्लाई करते हैं मतलब बोले जो फंगल स्पोर्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी एटमोस्फेयर में एयर में प्रेजेंट होते हैं वो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं ये स्पोर्ट्स अगर कोई गीली सरफेस वेट सरफेस पे लैंड करते हैं वो जैसे ही वेट सरफेस पे लैंड करते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं और रिप्रोड्यूस होने लगते हैं और उससे उस वेट सरफेस पे फंगाए हो जाती है मतलब फंगाए हमेशा कोई गीली मोइस्चर जगह पे होती है क्योंकि फंगल स्पोर्ट्स ऑलरेडी एटमोस्फेयर में होते हैं वो जैसे ही कोई वेट सर्फेस पे लैंड होते तो वो एक्टिव होकर रिप्रोड्यूस करते इतना क्लियर हुआ बोर्ड पर ध्यान दो सम फंगाए कुछ कुछ फंगाए जैसे यीस्ट और मशरूम ये बेनिफिशियल होते हैं आर यूजफुल पर सम फंगाए कॉजिज डिजीजेस कुछ कुछ फंगाए से डिजीजेस होता है प्लांट्स एनिमल और ह्यूमन बींग में सम फंगाए ऑल्सो यूज इन मेडिसिन कुछ कुछ फंगाए तो मेडिसिन बनाने में भी काम आता है अब ये देखो जो फंगल स्पोर्ट्स होते हैं और जनरली प्रेजेंट इन द एयर एयर में फंगल स्पोर्ट्स होते हैं लेकिन फंगल स्पोर्ट्स है मतलब फंगाए हो गई नहीं लेकिन वेन दे लैंड ऑन द वेट एंड वॉर्म थिंग जब भी कोई वेट या तो वॉर्म थिंग पे लैंड करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं एक्टिव हो जाते हैं और जर्मिनेट करने लगते हैं और और ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने लगते हैं ठीक है तो इस स्लाइड में अपन ने पढ़ा कौन कौन से फंगा अपने लिए यूजफुल होते हैं कौन कौन से फंगा अपने लिए हार्मफुल होते हैं फिर अपन ने पढ़ा कि जो फंगल स्पोर्ट्स के बारे में कि ऑलरेडी दे आर प्रेजेंट इन द एयर और जैसे वेट सर्फेस पे लैंड होते हैं वो जर्मिनेट करते क्लियर ओके नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये पूरा मोड है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है दो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं बोलते ना ये एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म दोनों साथ में रह रहे ये भी इसको कुछ फायदा दे रहा है ये भी इसको कुछ फायदा दे रहा है तो इन दोनों का रिलेशन कैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते सिम्बायसिस समझो आप समझो एक बार सिंपल लैंग्वेज में समझो दैन विल गो विद द वर्डिंग्स ऑफ टेक्स्ट बुक बोला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म ये ऑर्गेनिज्म इसको कुछ बेनिफिट दे रहा है ये ऑर्गेनिज्म इसको कुछ बेनिफिट दे रहा है दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देकर साथ में रह रहे उसको बोलते हैं अपन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जैसे है एग्जाम्पल कुछ कुछ पंगाए होती जो ट्रीज के रूट्स में रहती कुछ कुछ पंगाए क्या होती ट्रीज के रूट्स में रहती अब वो ट्रीज के रूट्स में रहकर ट्री को क्या फायदा दे रही है वो ट्री के रूट्स में रह के ट्री को ये फायदा दे रही है कि जो भी वाटर और मिनरल नीचे से ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं जो वाटर और मिनरल रूट्स नीचे से ऊपर रीड्स तक या स्टेम ब्रांचेस तक पहुंचाने का काम करते हैं उसमें फंगाई मदद करता है फंगाई नहीं तो ट्री को मदद कर ली अब ट्री फंगाई को क्या मदद कर रहा है जो रूट्स होते हैं वो उनको न्यूट्रिशन खाने का देते हैं फूड प्रोवाइड करते हैं तो दोनों को फायदा हो गया ट्री को भी फायदा हो गया ट्री को क्या फायदा हुआ जो फंगा है वो उसके लिए वाटर मिनरल सब ऊपर ट्रांसपोर्ट करने में मदद हो रही है फंगाए को भी फायदा हो गया फंगाए को क्या फायदा हुआ उसको फूड मिल रह
ट्री के रूट्स में ही रह रहा है ना फंगा है तो एक ऐसा रिलेशनशिप हो गया सिम्बाहटिक रिलेशनशिप आई होप इतना क्लियर हुआ अपन सिम्बाहटिक रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं इसमें ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करते एक साथ रहते और एक दूसरे को बेनिफिट करते ठीक है इसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स का कुछ ना कुछ फायदा होता है फिर अपन ने इसके एग्जाम्पल में पढ़ा फंगाई वाला एग्जाम्पल पढ़ा कि कुछ कुछ फंगाई ट्रीज के रूट्स में रहते हैं ट्रीज के रूट्स में रह के वो रूट्स को पानी और मिनरल्स ऊपर पहुंचाने में मदद करते हैं लीव्स तक पहुंचाने में मदद करते हैं और इन रिटर्न ट्री उसके लिए क्या करते हैं रूट्स उसके लिए क्या करते हैं रूट्स फंगाए को प्रॉपर फूड प्रोवाइड करते हैं फॉर सर्वाइवल तो दोनों का फायदा होता है रिलेशन हो गया सब बात है रिलेशनशिप क्लियर बोर्ड पे ध्यान दो सम ऑर्गेनिज्म लिव टूगेदर कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं एंड शेल्स शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स वो लोग लिव टूगेदर साथ में रहते हैं और रहने का और न्यूट्रिएंट्स खाने का शेयर करते हैं इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन सिंपल है कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं साथ में रहकर कौन सी दो तो चीज शेयर करें रहने की जगह और खाने का चीज उसको सिम्बायोटिक रिलेशन सम ऑर्गेनिज्म लिव टूगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिय इट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जाम्पल में बोला सर्टन फंगी लिव इन द रूट ऑफ ट्री कुछ कुछ फंगी होती है जो ट्री के रूट्स में रहती है ट्री उसको क्या फायदा देता है ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिय टू फंगस तो यहाँ पे ट्री प्रोवाइड करना है न्यूट्रिय टू फंगस मतलब ट्री ने फंगस को फायदा दिया न्यूट्रिय प्रोवाइड करना फंगस फायदा देगा इन रिटर्न फंगस टेक अप द वॉटर एंड न्यूट्रिय फ्रॉम द सॉइल और फंगस रिटर्न में क्या हेल्प कर रहा है उसको वॉटर और न्यूट्रिय ऊपर पहुंचाने में तो यहाँ पे हो गया किसका फायदा फंगस का फायदा हो गया बिकॉज उसको न्यूट्रिय मिल गया और यहाँ पे होगा ट्री का फायदा बिकॉज ट्री को वाटर मिनरल्स ऊपर पहुंचाने में मदद हो रही है तो इसका भी फायदा इसका भी फायदा तो इससे बैटर रिलेशनशिप होगी ओके आई होप इतना क्लियर हुआ इसके एक बार नोट बना लो फिर फर्दर एग्जाम्पल पढ़ते हैं एक और सिम्बाटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल पढ़ रहे जो लिचिन अब लिचिन जो होता है ना उसमें दो पार्टनर साथ में रहते दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते एक तो होता है एलगी दूसरा होता है फंगस लिचिन में कौन दो साथ में रहते एलगे और फंगस अब ये दोनों एक दूसरे को फायदा करेंगे एलगे एलगे में क्लोरोफिल होता है तो एलगे खुद का खाना खुद बना सकता है फोटोसिंथेसिस करके तो एलगे खाना बना के किसको दे देगा फंगस को दे देगा एलगे खाना बना के फंगस को दे देगा अब इन रिटर्न फंगस क्या करेगा फंगस एलगे को रहने की जगह दे रहा है शेल्टर दे रहा है वाटर और जो मिनरल्स खाना बनाने के लिए चाहिए होते हैं वो देते हैं ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है अच्छे से सुनना लिचिन के बारे में चलिए लिचिन में दो लोग साथ दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं एक तो होता है एलगे जो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर जिसमें क्लोरोफिल होता है और दूसरा फंगस अब एलगे में क्लोरोफिल होता है तो वो खुद का खाना खुद बना सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो ये जो उसने खाना बनाया वो किसको दे देता है फंगस को तो फंगस का फायदा हो गया अब एलगे का भी फायदा होना चाहिए ना तो फंगस क्या करता है एलगे को शेल्टर देता है वाटर देता है और न्यूट्रिय इस तरह से दोनों एक दूसरे को फायदा करके साथ में रहते हैं और उसको बोलते सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पे ध्यान दो बोर्ड पे लिचिन तो लिचिन में दो ऑर्गेनिज्म साथ में होता है एलगे और फंगस एलगे में क्या होता है क्लोरोफिल होता है एलगे में क्लोरोफिल होता है तो वो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करके फूड प्रोवाइड करता है फंगस को और फंगस इन रिटर्न क्या देता है एलगे को फंगस इन रिटर्न शेल्टर देता है वाटर देता है मिनरल सिंपल एलगे खाना बना के फंगस को दे देता है फंगस एलगे को शेल्टर वाटर और मिनरल्स देता है आई होप ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का कंसेप्ट क्लियर हो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार इसकी नोट्स बना लो ओके okay, अभी तक अपने जितना भी पढ़ा उसको एक बार समअप कर लेते हैं सेशन जैसे स्टार्ट हुआ अपने सबसे पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी उस एक्टिविटी में अपने क्या कहता है ब्रेड ली थी ब्रेड को थोड़ा मॉइस्चर कर दिया मॉइस्चर करने के बाद उसको एक वार्म और ह्यूमिड प्लेस पे रख दिया दो तीन दिन तक फिर उसमें पैचेस आने लग गए वो पैचेस ब्राउन कलर के ग्रे कलर के ग्रीन कलर के थे उस पैचेस को अच्छे से माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो अपने थे क्या कॉटन लाइक थ्रेड स्ट्रक्चर दिख रहे थे वो कॉटन लाइक थ्रेड स्ट्रक्चर क्या थे फंगाए क्या थे वो कॉटन लाइक थ्रेड स्ट्रक्चर फंगाए थे अब ये फंगाए जो भी डेड और डिकिंग मैटर है उसमें से जूस बना थी जूस सीक्रेट करी थी मतलब ये डेड और डिकिंग मैटर से न्यूट्रिशन ले रही थी और खुद का सर्वाइवल कर रही थी तो 
द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिराइव इज न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिहिंग मैटर इज नोन एज सेप्रोफोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कहां से प्राप्त करता है कहां से डिराइव करता है डेड एंड डिकिंग सर्डे हुए मैटर में से डेड और डिकिंग मैटर में से वो डिराइव करता है अब सेप्रोट्रोप किसको बोलते हैं सेप्रोट्रोप वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं क्लियर उसके बाद अपन ने पढ़ा था कुछ कुछ फंगा यूजफुल है कुछ कुछ फंगा हार्मफुल है कुछ कुछ फंगा यूजफुल है जैसे मशरूम जीस कुछ कुछ फंगा हार्मफुल है जिससे प्लांट एनिमल और ह्यूमन डिजीज हो सकती है कुछ कुछ फंगा इवन मेडिसिन बनाने में भी काम आती है क्लियर फिर अपन ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था फंगल स्पोर्ट्स के बारे में जो फंगल स्पोर्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट होते हैं लेकिन फंगल स्पोर्ट्स है मतलब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि फंगा हो जाएगी लेकिन फंगल स्पोर्ट जैसे कोई वेट प्लेस पे लैंड करते हैं तो जोमिनेट करना स्टार्ट करते ग्रो करना स्टार्ट करते फंगा हो जाते हैं मतलब इन शॉर्ट फंगल स्पोर्ट ऐसा कोई हार्मफुल नहीं है लेकिन जैसे वो एक वेट प्लेस पे आएंगे तब फंगा क्रिएट होगी ठीक है अगर वेट प्लेस पे नहीं ड्राई प्लेस पे तो फंगा नहीं होती ठीक है समझ आई इतनी फिर अपन ने नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिम्बाटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिम्बाटिक रिलेशनशिप अपन ने पढ़ा जब दो ऑर्गेनिज्म दे लिव टूगेदर एंड शेयर न्यूट्रिशन एंड शेल्टर दो ऑर्गेनिज्म दे लिव टूगेदर वो साथ में रह रहे हैं वॉट दस शेयरिंग दर शेयरिंग दर न्यूट्रिशन एंड शेल्टर खाना और रहने की जगह एक साथ शेयर कर रहे उसको सेपरेट्रोफिक सॉरी उसको सिम्बाटिक पहले एग्जाम्पल जो कुछ कुछ पंगाएं होती है वो रूट्स के अंदर रहती है ट्री के रूट्स के अंदर क्या एक दूसरे को फायदा करते हैं फंगाई ट्री को मदद करती है जो भी वाटर और न्यूट्रिएंट्स है ऊपर पहुंचाने में जो रूट्स में जो सोइल में वाटर और न्यूट्रिएंट्स है वो रूट से खींच के वो लीव्स और ब्रांचेस तक पहुंचाने में मदद कौन करते हैं फंगाई तो उसमें फंगाई को क्या फायदा मिला फंगाई को रहने की जगह मिल गया फंगाई को न्यूट्रिशन मिल गया तो यहाँ पे फंगाई को भी फायदा हुआ और यहाँ पे ट्री को भी फायदा दोनों को फायदा दोनों साथ में रहते सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दूसरा मैंने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल पाया लिचिन लिचिन्स में दो पार्टनर्स होते हैं दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक तो होता है एलगे दूसरा होता है फंगस अब एलगे में क्या अब दोनों कैसे एक दूसरे को फायदा कर रहे हैं एलगे में क्या होता है क्लोरोफिल क्लोरोफिल होता है सिम पर वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस तो वो खाना बना के फंगस को देते हैं और फंगस क्या सामने से करेगा फंगस शेल्टर देता है वाटर और मिनरल्स देता है एलगे को तो दोनों ने एक दूसरे को फायदा किया फंगस ने भी और एलगे ने भी और वो लोग साथ में रहते हैं लिचिन भी एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का आई होप इतना क्लियर हो आज का लेक्चर अपन यहाँ पे कंप्लीट कर रहे एक बार जितना भी अभी मैंने लिखा उसके नोट्स बना लो